Tanzania. Jina langu ni Nelusiru Simon Mwakigonja. Mimi ni afisa ufuatiliaji wa TASAF katika wilaya wa Ngengombe. Ambapo miongoni mwa majukumu yangu ni kuhakikisha shughuli zote zinazohusiana na mpango wa kunusuruka ya maskini zinatekelezwa kama ilivyopangwa na kwa wakati uliopangwa. Uh, aidha hadi sasa wilaya hii tuna vijiji 108 ambapo katika vijiji vyote tunatekeleza mpango wa kunusuruka ya maskini. Na katika vijiji hivi 108 ambavyo vimeibua walengo wake kwa watu tofauti. Kuna vijiji ambavyo viliibua walengo wake mwaka 2005 ikiwa ni asilimia sabini ya vijiji ambavyo vipo ngombe na asilimia thelathini ya vijiji vilivyopo ngombe tumeibua mwaka 2021 na, na, na kufanya vijiji vyote na nane kuwa kwenye mpango. Aidha katika vijiji hivi tunatekeleza afua zote za program ambapo afua namba moja baada tu ya kaya kuibuliwa ni uhawilishaji wa fedha kwa kaya zilizoibuliwa na kupata vigezo vya kuwa kwenye mpango ambapo hadi sasa tuna kaya 6298 ambazo zinapokea ruzuku ya msingi na ruzuku ya masharti kutokana na program hii ya kunusuruka ya maskini a kaya hizi zinazopokea ruzuku ruzuku ni kipaumbele ndio na kwa kaya nyingi wameona ile ndio kitu cha msingi wa kupata lakini kila kabla ya malipo huwa tunawasha za jamii ambazo zinalenga kutoa elimu kwa walengwa washa hizo zina mada mbalimbali kulingana katika kila dirisha la malipo Aa, kuna washa zinazohusiana na undaji wa vikundi na masuala ya ujasiri ya mali kuwekeza na kuweka akiba kuna washa zinazohusiana na masuala ya ajira za muda kuna washa zinazohusiana na masuala ya afya kuhakikisha walengwa wetu wanakuwa na afya bora lakini kuna washa ambazo zinahusiana na kuwafundisha tu kwamba hata ruzuku wanaoipata inalenga wao wafanye nini kwa hiyo kuna mada sita ambazo zinatarajiwa kufundishwa kwa mwaka mzima na zinapoisha mwaka unapoisha mada hizo zinaenda zinajirudia kwa mwaka mwingine kwa hiyo kupitia mada zile tunazitoa walengwa wengi hata kupitia hii ruzuku ya ruzuku wanazipata wameweza kufanya jambo wapo ambao wamenunua mifugo kama kuku wapo ambao wamenunua mifugo kama nguruwe mbuzi na mifugo mingineyo kanga bata na kuweza kufanya kama chanzo cha mapato kwenye kaya zao ambapo mifugo hiyo imekuwa ikitunzwa kwenye kaya a wanapata uh, mayai na mboga kupitia uh, kila ambacho wanakifuga. B wanauza hiyo mifugo ambapo kila wanachokipata kimewawezesha kufanya kitu kikubwa zaidi ikiwemo ujenzi wa nyumba, ikiwemo kuwezesha kupeleka watoto shule, lakini pia wameweza hata kufanya shughuli kubwa za ujasiri ya mali kama biashara kubwa zaidi kuliko ile ambayo wangeweza kuifanya kwa kutumia ruzuku peke yake. Na wapo ambao wa kupitia hiyo mifugo waliyofuga baada ya kuuza wamenunua mbolea na kufanya kilimo wanachokilima kikawa tofauti na kabla hawajaingia kwenye mpango. Kwa hiyo walengwa wengi hata kabla ya kuingia kwenye afua zingine za program wameweza kujikwamua na kufanya mambo makubwa tofauti na kabla ya kuingia kwenye program. Lakini wapo walengwa kupitia kila wanachokipata ile ruzuku. Kwa sababu ruzuku ya msingi ni shilingi 2024 ambayo ni shilingi 12 kwa mwezi na ni shilingi 2024 kwa sababu wanapata kila baada ya miezi miwili. Kwa hiyo kupitia kila kidogo wanachokipata wapo ambao matibabu yao uh, tumeenda kuwatembelea baadhi ya kaya yeye kwa mwezi anatakiwa zaidi ya shilingi arobaini ili aweze kutibiwa. Lakini kwa sababu ile fedha wameingiza katika kufanya jambo lingine la uzalishaji, kile wanachokipata kutoka kwenye uzalishaji kimewawezesha wao kuweza kumkimu na kuweza kumudu gharama za matibabu. Lakini lengo pia la TASAF ni kusaidia na kuwekeza kwa watoto ikiwa ni rasilimali. Sasa so, tunaamini mtu kuzaliwa maskini 
sio tatizo lakini kufa maskini inawezekana ikawa ni changamoto. Kwa hiyo tunachojaribu kukifanya kwa nini tunatoa elimu sana ni kuweza ku ile chain ya umaskini. Kwamba mtoto amezaliwa katika kaya maskini lakini kupitia ruzuku inayopatikana, elimu inayotolewa kwa kaya wale wazazi ama walezi au kaya kwa ujumla iweze kuwekeza kwa mtoto kwa maana ya afya watoto waweze kupewa clinic na kuwa na afya bora lakini watoto waweze kwenda shule ah ndio maana hata sasa kuna baadhi ya kaya ambazo unaweza kaenda wao kama kaya hawakuwa na uwezo na waliingia kwenye mpango lakini kwa sababu walifanikiwa kusomesha watoto kwa kiwango fulani wale watoto wameweza ku fanikiwa wamefaulu vizuri na wamepata kazi hata za kujishikiza na wameweza kusaidia wazazi wao ama wale walezi wao. Kwa hiyo leo hii kwenye ile kaya ambayo 2015 tuliitambua. Leo hii ukienda unaweza ukasema hii kaya haikustahili kuwa maskini. Kwa sababu ule uwekezaji waliofanya binafsi na uwekezaji waliofanya kwa watoto wao wale watoto wamegeuka kuwa msaada kwa kaya. Kuna kaya wamefika tu ya kuweza kuweka hata fence kuna kaa wamefika leo hii hadi wana umeme ndani wakati wa kutarajia. Kuna kaa wamefika hatua ambapo leo hii wana sofa ndani ya nyumba. Wakati hata kuna baadhi ya watumishi ambao serikalini hawajaweza. Kwa hiyo tunachoa nini kikubwa tasafu ni katika ile elimu ambayo tunaitoa. Kama nilivyosema afu ya kwanza ni hiyo uh, uhawilishaji wa fedha. Lakini tuna afu nyingine ya ajira za muda. Uh, wengi ngombe tumebahatika kuwa miongoni mwa mikoa mwa wilaya ambazo zinatekeleza uh, mradi wa kupunguza umaskini kupitia ufadhili wa nchi zinazozalisha mafuta uh, OPEC fund na kupitia OPEC fund tumefanikiwa kutekeleza program zote ambapo ajira za muda sio vijiji vyote ambavyo vimefikiwa lakini kuna baadhi ya vijiji ambavyo vimefikiwa ikiwepo iponda imefikiwa ambapo kwa miaka ya nyuma waliweza kufanya hizo shughuli za ajira za muda Ajira za muda maana yake nini? Walengo wetu wanafanya kazi katika mradi wa jamii. Inawezekana ni kutengeneza barabara, inawezekana ni kulima mifereji ya kupitisha maji kipindi cha mvua, lakini pia inawezekana ni kujenga bwawa, kulima bwawa la kutunzia maji kwa ajili ya mifugo na matumizi ya kijiji kwa ujumla. Kwa hiyo wanapofanya kazi pale wanalipwa ujira. Na kupitia ule ujira kuna walengo ambao wameweza kufanya mambo mengi. Kuna lengo ambao kama pale kijiji cha Iponda kuna mlengo ambaye ameweza hata kufunga bomba. Ameweza kuvuta maji na kuyaweka yakafika kwenye kaya yake kupitia fedha aliyopata kutokana na ujira aliyopata kwenye kazi za ujira za muda. Kwa hiyo tunatarajia na kama tunakumbuka wakati wa uzinduzi wa uh, tasafu au uh, tatu kipindi cha pili Uh, hayati rais John Joseph John Magufuli alisisitiza kwamba hawa lengo wasipewe hela bure wafanye kazi na tunaona hata katika wamuhi sasa katika mwendelezo mama Samia ameendelea kusisitiza rais wetu mama Mpendwa amesisitiza kwamba walengo wafanye kazi na ndio maana unakuta kwenye uh, wilaya zingine walengo wameshaanza wanafanya kazi wanalipa ujira na kaya zote ambazo zina nguvu kazi ndani zinaondolewa hiyo ruzuku ya msingi na badala ya ruzuku ya msingi wanapaswa wafanye kazi na walipo ujira. Kwa hiyo ruzuku inayokuwa inaendelea na inayopaswa kuendelea ni ile ruzuku ya mashariki kwa kaya zenye watoto na kaya zenye watu wenye ulemavu. Kwa hiyo kupitia ajira za muda pia kaya zetu zinapata ruzuku ambayo ni kubwa kuliko ile 24 ambayo angeipata ambayo ni ruzuku ya msingi. Kwa sababu kazi anapaswa kufanya kazi kwa muda wa siku kumi kwa mwezi. Na katika kila siku anayofanya kazi wapo atahudhuria ipasavyo. Kila siku ataipa shilingi 3000. Kwa hiyo kuhudhuria ipasavyo kwa zile siku kumi, badala ya shilingi 24 ambayo angeisubiri, anakuja kupata shilingi 30 ambayo ni ni zaidi shilingi 6 imezidi kutoka kwa ile shilingi 24. Kwa hiyo tunaona ambavyo kama taifa tunatamani, kama serikali inatamani walengwa hawa kwa sababu hata kwepo milele basi waone namna ya kuweza kujishughulisha katika shughuli mbalimbali kwamba shughuli mbalimbali zipo kwenye jamii yao wanayoishi zina uwezo kuwapa ujira na ule ujira wana uwezo wa kubadilisha ukawa rasilimali ya msingi kwenye kaya zao aidha kwa siku ya leo tumeweza kufanya ziara ya ufuatiliaji wa shughuli zinazofanywa na walengwa na 
uweze kujitathmini sisi kama uh, TASAF lakini kujitathmini sisi kama wilaya wa Ngimombe namna tunavyotekeleza na tunavyotoa elimu kwa walengwa. Tumefanikiwa kupita katika vijiji vitatu katika ambavyo viko katika kata mbili. Kijiji cha kwanza ni kijiji cha Mayale ambacho kiko katika kata ya Wangimombe ambapo pale tumeweza kupita kwa walengwa wanne. Katika walengwa wa wanne tumeona shughuli zao ambazo wanazifanya. Walengwa wengi wamejikita katika kilimo lakini pia walengwa karibia wote ni wafugaji. Na bahati nzuri sana katika kijiji kile waliwahi kupata mradi wa kuinua kipato cha kaya ambao katika mradi ule wale walengwa walipewa waweze kufuga mbuzi. Na ule ufugaji wa mbuzi uliambatana na upewaji wa elimu lakini mwaka mmoja wa usimamizi na ufuatiliaji chini ya maafisa gani wetu waliokuwa hapa katika wilaya wa Ngombe. Hivyo katika kile kijiji tumekuta wale walengwa wameweza ku kuzidisha ku multiply kile ambacho walipewa. Walibapo ambao walipewa mbuzi lakini wameona kama wameweza mbuzi wamejiingiza pia kwenye ufugaji wa kuku. Lakini kupitia ile miradi tumeona katika kijiji kile kwamba walengwa wameweza kusomesha watoto wao, walengwa wameweza kuwa na biashara nzuri na walengwa wameweza kuwa na nyumba nzuri. Na baada ya kijiji cha Mayale tumepita katika kijiji cha Iponda. Katika kijiji cha Iponda tumeweza kutembelea walengwa wawili. Na pia kwa bahati nzuri kile kijiji waliwahi kupata mradi pia wa kuongeza kipato na katika wao walengwa wawili wote tumekuta bado wanafuga mbuzi. Huo mradi walipewa mwaka 2017. Lakini hadi leo wapo ambao wanasema mimi nimeshauza mbuzi zaidi ya nane, wapo ambao wanasema yeye ameshauza mbuzi zaidi ya watano ambao baada ya mauzo hayo wamekarabati nyumba zao wamejenga vyo vya kudumu wameweza zile mbolea wanazitumia kwenye kilimo na kuboresha mazao yao lakini kila wanachokipata leo hii kuna mlengo anakuambia mtoto wake bila kuwa na ile mifugo asingeweza kufika kidato cha nne kwa hiyo jeuri ya yeye kusomesha anaipata kutoka kwenye kila anachokipata baada ya kuvuna wale mbuzi na mifugo alionayo na katika wale wote tuliopita hakuna mlengo ambaye ana nyumba ama anakaya mbovu. Maana yake hii ni ile ile kwamba elimu tunaitoa bado ina thamani kwa wale walengwa kuweza kuwabadilisha na mwisho wa siku kutuwezesha kufikia yaliyo malengo ya taasisi na yaliyo malengo ya program na yaliyo malengo ya nchi kwamba ifikapo mwaka 2025 2025 kwamba uchumi wa Tanzania kupitia Tanzania Development Vision uh, kwamba tuweze kuwa katika uchumi wa kati. Na kwa sababu nchi yetu imeshenga katika uchumi wa kati, sasa tuhame kutoka uchumi wa kati chini twende uchumi wa kati juu. Aya katika kata hiyo ya Ilembula kijiji cha Ibula tumeweza kupita kwa walengwa wanne. Ambapo katika kijiji kile kuna jambo la kufurahisha ambalo kuna eneo ambapo tumekuta hata masuala ya jinsia yamezingatiwa kwamba hata tunapoendelea kuhubiri pamoja na kwamba mwanamke ndo amekuwa akichukua ruzuku mwanamke ndo amekuwa akiitwa jina lake kwenye mpango lakini bado ameendelea kutambua kwamba yeye ni mwakilishi wa kaya kwa sababu kila anachokipata anarudi nacho kwa kaya nzima wanajadiliana na mwenza wake na kwa sababu ya hicho kwamba wanafanya in a very harmonious na wanafanya kwa kushirikishana wameweza kujenga nyumba kubwa Leo hii wana kutoka kwenye nyumba ya nyasi, leo hii wana nyumba ya vyumba viwili na sebule, lakini bado wamejenga nyumba upande mwingine na kuwa na choo cha kudumu, makazi yao ni bora sana na wameweza kuvuta maji. Kwa hiyo wanaishi kwenye maisha ambayo yana usalama, maji yapo, makazi ni mazuri na hapana changamoto tena. Na wao wenyewe wamekiri kwamba hawakuwahi kufikiria kama wangeweza kukaa kwenye nyumba kama ile isingekuwa tazafu mimi nili walipoanza kunisaidia nilinunua tu si kila kunisaidia cho alafu saidia buzi tano ndio hizo bado naendelea kuzichunga na bado zinaendelea kunilinda kunitunza Mungu yu mwema aliniona imenibadilisha sana kabisa ilinibadilisha sana mpaka sasa hivi 
si na shida ya kusema pengine nilikuwa na shida na sukari pengine ni shindo hata ya kusagia lakini sasa hivi hapana na shukuru tu kwa vile nimesaidiwa pakubwa mno ila tu kwa vile wananiibia ibia tu lakini nao na ningeendelea sana kwa maana tangu napokea hii mifugo wala haijafa hata moja kufa tu hivi iugue kufa ha? ikizaa tu zinaendelea yangu naitwa Ana nikodemu nyagawa sasa fu saizo wanachukua shilingi 38 Alafu toka nilipoanza tasa phone ilianza na 50. Alikuwa ananisaidia katika shule nilikuwa nashindwa kabisa. Ananisaidia watoto shuleni, amesoma, amemaliza. Na saizi muda mwingine pembejeo hizi, lakini hela naendelea. Kanao mbolea na kesho. Mimi Melina Yohani Kinyamago. Sasa tuma kwa mimi imetoa maskini sana. Mmm, na mwenzangu, mimi napaka 94. Tana mwenzangu kukanunua nguruwe, ikazaa vitoto. Kuzaa vitoto tukagawana. Mmm, ndio tukaanza kuuza. Ndio nikanunua, ningeingiza bomba maji haya. Nikanunua na sola. Nikasiba na nyumba yangu hii. Nimesiba kwa sababu ya tasafu. Mmm. Kujenga ni siaje hapa sasa kuiba tumesiba kwa sababu ya tasafu na mtaji mpaka sasa na mimi na matatizo hapa nilipo tangia hapo 2013 na bipi na moyo mm. kwa hiyo kwa hiyo dawa nanuaga mbele kila mwezi hapo 40 sasa kweli tena tunashukuru kabisa e, na umri wenyewe na hapa nilipo nilitaliwa 51 na hivi na miaka 71 sasa sasa na kufinjo tena hizo na kuchanganya nilianguka hivi m mm. na nachanganya na bipi na moyo hivi kila tata tata bila chuku sana mungu asaidie kabisa ile kabisa mm natoa maskini mm mm kila pale kiwe sana mimi jina langu mimi ni Grace Samuel Mtu kwa kweli mimi tasa kunisaidia tangia ninaanza imenisaidia nimetengeneza madirisha nimesiliba nyumba halafu wametuhamazisha tununue kuku sasa kuku zimetulia nimenunua kuku hizo kuku nimeuza vile vifaranga vile nimeuza kwa shilingi 1555 kweli imenitoa nimepata shilingi laki moja nikanunua mbolea na hiyo hela ninapata shilingi 1200 na ngapi 8 24 kwa hiyo kwa mwezi uliopita nilichukua shilingi 10000 kumi imebaki kwenye benki ili nisaidie kifuko tunashukuru kushukuru tunashukuru ila waendelee kutuangalia watuangalie kweli kwa jicho la huruma hata wao wao wenyewe wapime kwa shilingi 1200 mpaka ije itoshi kweli watuangalie mimi naitwa Leema Leonard Mkolo mhm tangu tunapoanza hii tasa kwa mwaka 2015 kwa kweli imenisaidia sana kwa sababu ninapoandikisha hii mpango huu wa tasa nilikuwa sina nyumba kama hizi nilizokuwa nazo saizi kwa mara ya kwanza kabisa kupata ile tasa na mume wangu tulikuwa tuna nyumba tu ya nyasi hapa nilipokaa hapa tulikuwa tuna nyumba ya nyasi yenye vyumba vitatu sebule chumba na chumba chumba kimoja tulikuwa tunapikia sebule kingine tulikuwa tunalala baada ya kwanza kupokea hizo pesa kwa mara ya kwanza kabisa ule mwezi nakumbuka tulinani tulijadiliana na mwenzangu tukasema bwana tumepata hii pesa shilingi 1038 kwa mara ya kwanza kabisa tulikuwa tunapata 1038 tukaenda kununua magogo ya kuni ili kusudi tujiongeze katika zile pesa kanunua yale magogo mwenzangu akasema tunani tuanze kufiatua tofali tukafiatua tofali ule mwaka matofali 1008 elfu tatu tukajengea nyumba hii huku tukiendelea kukaa hii nyumba yetu ya nyasi elfu ngapi hizo 1500 tukauza kwa maana kwamba tuongeze 
sehemu ya kusema hiyo mafundi watusaidie kupitia ile ile ya TASAF ndio ilifanya hiyo kazi maana tulikuwa tunaweza hata kununua kuni tulipopata ile hela ndio tukanunua kuni kwa mwaka ule wa kwanza tukafanya hivyo mwaka wa pili tena hivyo tena tukakusanya zile hela tukaendelea kufanya maendeleo mara kufuga kuku ingine mtoto alikuwa anasoma shule tunamrushia kidogo naye ingine inaendelea kufanya hivi ma, maendeleo hapa nyumbani basi mpaka kufika hivi saa hizi ndio kwa sasa hivi hapa tuna kuku kumi ambazo ziko huko nje tukajenga choo ya kudumu ndio kwa mwaka huu tena tutumeongeza na hii nyumba baada ya tujakalabati hatujahamia bado tumejenga choo ya kudumu tumeingiza bomba kupitia mfumo wa TASAF Ana Michael Limbila Mesili baka nyumba Hela ya sasa tunapokea ishina hii Mesili baka nyumba Imenua na kuku Niko nane Anafu Naendira vizuti Nisaidi Naendira vizuti Sasebe ni maisha mazuri mapi Mesili ya tasa Mwaki mini mjane kweli nimesaidia tasaf nimesilipa nyumba nimenunua kuku kwa jina naitwa Rose Samson Mwilongo nipo Mayale kijiji cha, cha Mayale mtaa wa Sinimombe kiukweli tasaf imenitoa kwenye mazingira magumu ambayo sikutarajia kutoka kwa haraka kama tulivyotegemea tasaf imekuja 2015 ilianza kwa malipo ya shilingi nne kwa mimi binafsi nilipokea forbana nne baada ya hapo hiyo forbana nne niliomba eneo kwa mtu ili nifieke shamba aniachie kuni baada ya hapo nilifieka kwa kutumia watu hiyo forbana nne nikapata kuni nyingi nilivouza ndio nikaanza kujishughulisha na miradi midogo midogo ya ujasiri ya mali lakini mpaka kufikia 2017 nilifanikiwa kujenga nyumba yenye vyumba vitano na 2019 nimeweza kuisakafia ndani baada ya hapo tasaf ikaleta miradi ya mbuzi na kuku mimi nilipewa mradi wa mbuzi binafsi nikajiongeza na kufuga kuku ni nifuga kuku na mbuzi baada ya kuwa mbuzi wameongezeka nilivuna nikaongeza ndoa ya mapagale mawili ili hapa na lile pale na kuku nikavuna nikaingiza shambani kwa maana ya kilimo kwa mwaka jana sikuvuna ila mwaka huu nimevuna nimenunua mbolea nimepelekea mtoto shuleni na nimelipa michango ambayo nilikuwa nadaiwa shule ya msingi kwa kweli nawashukuru sana kwa sababu sikutegemea kulala kwenye mazingira mazuri lakini nashukuru nimefanikiwa na lala sehemu mzuri na kula milo mitatu na ninakaa kwenye kiti nilikuwa sina kiti nilikuwa sina nyumba ninaishi peke yangu nina watoto wanne naitwa Ellis Axon Mkale kwa kweli kwa upande wangu mimi namshukuru Mungu baada ya tasa kumi kunifikia nilikuwa na hali mbaya nilikuwa naishi mbaya nilikuwa hapo ya udongo niliezeka nyasi nikiwa na watoto peke yangu baba sina yani kupamana ya mume Nimeishi kihivo kwa muda mwingi tu. Ilipokuja hii huduma ya tasa kusaidia wasiojiweza na mimi nikawa mmoja wapo serikali kaniona kwamba naweza nikahitaji kuchukua huo msaada wa kusaidia na tasa. Kwa hiyo tangu nilipoanza tasa nimeona mafanikio makubwa tu. Nimejenga nyumba hii kwa mradi wa tasa ila sio kwa mara moja. Kila ninapopata hela nikawa najiwekeza kidogo kidogo dukani napeleka hela dukani dukani mpaka baadaye zikatosha bahati 23. Baada ya hapo nilikuwa na mradi nilikuwa na nguruwe nilikuwa na kuku niliuza wale nguruwe nikanunua tofali 3000 ndo kujenga hii nyumba Wakati huo kwenye huo mradi wa TASAF tulipata mbuzi wawili wawili Wale mbuzi ni wakazaliana wakaja kuwa mbuzi kama kumi na moja. Lakini katika ujenzi huu nimeuzauza nikapunguza wakabaki tena mbuzi wawili Nilipomaliza kupaua na kuhamia kama hivi naishi nimeendelea kuhangaika kwa maana ya kuangalia ratiba sasa ya kukarabati. Wale mbuzi wawili tena wamezaliana nina mbuzi saba. Ila hawapo hapa baada kuona mazingira hapa haya si rafiki sana kulelea mfugo kama ule wapo ngambo pale kwa maana. Nina kuku 
hapa ndani ambao ni nao na kupitia tasafu hiyo hiyo mwanangu wa mwisho saizi huko form 3 anaenda form 4 mwaka anaingia form 4 lakini jeuli zote za kupambana katika hali ya ujana ni tasafu imeniwezesha eh manake katika vihela vile anavyokuwa napokea kuna biashara anafanya ana choma bagia nauza kama kuna kamchango shuleni basi nakimbia shuleni kama imetokea tasafu nimebanwa kabisa uwezekano hapo na mchango shule natakiwa kupeleka basi mimi hapa nyumbani najinyima kufanya chochote napeleka kwa mwanafunzi shuleni kama kuna kuwa shuleni kuna uafadhali kidogo kufukuzia michango kale kaya nakopata basi naendelea kuangalia mradi gani ufanye hapa ndani kama posho hamna basi nanunua posho kama posho ipo naangalia hawa kuku wanatakiwa matibabu na angalia dawa za kudumia mifugo kwa maana ya kuku na wale na wale mbuzi penda kuendelea kuwepo saizi lakini ukombozi wa ile ile hali mpaka kufikia hapo huwa naamini tasa ilisaidia sana kwa maana ya kujilikiza kwenye lishe katika hali ya afya nokuwa nayo zile hela zikawa zinaendelea kunifanya kuniimalisha hata mwili wangu kama umekaa vizuri mpaka saa hizi na nguvu ninafanya kazi lakini tasa ilinikuta pabaya mno anzi mimi bibi mimi hapa tangu na anza anza yenye tasa nimesaidia sana nipata mbusi sikaendelea mpaka saa hizi naendelea hapo kuku na nunua hela ya tasa Aya tena na watoto wanatusaidia basi tukajenga na nyama. Ninapataka 1066. Naamba kasa sasa imebadilika sana. Na nilikuwa nilikuwa siwezi kabisa. Kuna wakati tunauma uma hiyo hela hiyo tunapeleka hospitali kwa maana hii. Tunaenda kuhudumiwa. Shukuru sana. Serikali hiyo nisaidia mimi. Tena nasema asante sana. Rangi mlimo. Nikuwa na umwa, hanipeleka mwenjangu usipitali ini. Ndiyo, alihela hiyo, tukuwa ndiyo, tunakuna. Sauli ya umwa. Paka leo, ibado na umwa. Bitris, ya nda, sinisaidi ya kujenga. Minua mwere ya kulimia. Minua kuku, saizi na shukuru kuhu. Serikali nitusaidia cha kutosha kabisa. Yani sana. Likuwa chini kabisa. Saizi ya saizi tuko vizuri kabisa. Yana shukuru kabisa. Bada ya tasa, maendelea kununua kuku. Na kununua mbusi. Na kulimia. Saizi na kununua mbolevi. Tanzania